హాయ్ వియర్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ముందుగా కింద ఉన్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని ప్రెస్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి నేను ఈరోజు మీకు చూపించబోయేది వెజిటబుల్ పులావ్ అండి రెస్టారెంట్ స్టైల్లో వెజిటబుల్ పులావు ముందుగా దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు మనం చూద్దాము చిన్నగా తరిగిన ఆనియన్స్ చిన్నగా తరిగిన టమాటా ముక్కలు ఆలు ముక్కలు క్యారెట్ ముక్కలు బీన్స్ ముక్కలు తీసుకున్నాను నెక్స్ట్ వచ్చేసి బిర్యానీ ఆకు కస్తూరి మేతి లవంగాలు చెక్క సాజీర తర్వాత వచ్చేసి బియ్యం వచ్చేసి ఒక పావు బియ్యం తీసుకున్నానండి ఒక పావు బియ్యంకి నేను అన్నీ ఒక క్యారెట్ ఒకటి టమాటా ఒకటి ఆలు ఒకటి అట్లా తీసుకున్నాను అనమాట ముందు బియ్యం బాగా నీట్గా కడిగేసి నానబెట్టేసుకోండి నెయ్యి టూ ఒక అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక స్పూను కొత్తిమీర పుదీనా చిల్లి ఇప్పుడు తయారు విధానం తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి ఒక బాన్లు పెట్టి అందులో ఘీ వేస్తున్నానండి ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్ ఘీ వేస్తున్నాను ఘీ వేసి అందులో చెక్క లవంగాలు నెక్స్ట్ వచ్చేసి పచ్చిమిర్చి ఇది లైట్గా వేయించుకున్నామండి పచ్చిమిర్చి చెక్క లవంగాలు పచ్చిమిర్చి ఇలా వేయించుకోవడం వల్ల మనకు గాట్ అనేది పోతుంది అనమాట సో నేను పచ్చిమిర్చి వేయించుకుంటున్నాను లైట్గా వేయించుకుంటున్నాను ఇలా వేయించుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు నేను మసాలా సేవ్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను మసాలా కోసం వెళ్ళేసి ఒక జార్ తీసుకొని ఈ జార్లోకి ఇందాక వేయించుకున్నాను కదా పచ్చిమిర్చి అవి వేసేసుకున్నాం అనమాట ఇందులోనే పుదీనా కొత్తిమీర ఇంకా వచ్చేసి కొంచెం సాజీర యాడ్ చేస్తున్నాను టేస్ట్ బాగా వస్తుంది అనమాట ఇందులో మీకు ఇంకా మసాలా కావాలనుకుంటే కొబ్బరి కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట లే మేము మా దగ్గర అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ లేదు అనుకుంటే గిన ఇందులో మనం వేయించుకున్నప్పుడే అల్లము వెల్లుల్లి ముక్కలు కూడా వేయించుకొని ఇలా మిక్సీ పట్టుకోవచ్చు అనమాట ఇలా మిక్సీ పట్టుకోవాలండి తర ఇప్పుడు వచ్చేసి నెక్స్ట్ స్టవ్ ఆన్ చేసి కుక్కర్ పెట్టేస్తున్నాను కుక్కర్లో కుక్కర్ పెట్టి అందులో ఆయిల్ యాడ్ చేస్తున్నాను మీరు కావాలంటే నెయ్యి కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు టేస్ట్ కోసుకొని నేనైతే నెయ్యి యాడ్ చేస్తున్నాను అనమాట ఆయిల్ వేడెక్కాక ఇందులో వచ్చేసి రెండు చెక్క రెండు లవంగాలు బిర్యానీ ఆకులు వేస్తున్నాను సాచీర కూడా వేసేస్తున్నాను అనమాట సాచీర వేసిన తర్వాత ఆనియన్స్ వేసేస్తున్నాను ఆనియన్స్ బాగా ఫ్రై అయిపోవాలండి ఆనియన్స్ ఫ్రై అయ్యాక ఆ లవ్వెల్ వెళ్ళి పేస్ట్ వేస్తున్నానండి ఇది కూడా బాగా వేయించుకోవాలి నెక్స్ట్ టమాటా ముక్కలు వేస్తున్నాను టమాటా ముక్కలు వేసాక పప్పు యాడ్ చేసుకోండి టమోటా బాగా వేయించుకోవాలన్నమాట బాగా మెత్తగా అయిపోవాలి బాగా మగ్గిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం వెజిటబుల్స్ యాడ్ చేసుకున్నాము క్యారెట్ ముక్కలు బీన్స్ ఆలు మీకు కావాలనుకుంటే ఇందులో బటానీ యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా స్వీట్ కార్న్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట యాడ్ చేసుకొని ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అలాగా మగ్గని వెళ్ళాలన్నమాట ఒక 
ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అలాగా మా కా ముక్కలు అండి కాయగూర ముక్కలు అన్ని మగ్గిన తర్వాత మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్నాం కదా మసాలా యాడ్ చేసుకుంటున్నాం అనమాట మసాలా యాడ్ చేసుకొని ఇందులో ఒక ఒక టూ మినిట్స్ అలాగా స్మెల్ పోయేంత వరకు వేయించుకోవాలన్నమాట బియ్యం యాడ్ చేస్తున్నాం అండి మనం ముందుగా కడిగి నానబెట్టుకున్నాం కదా బియ్యం యాడ్ చేస్తున్నాము బియ్యం యాడ్ చేసి మనకు ఒక కప్పు బియ్యంకి రెండు కప్పుల వాటర్ నేను ఒక పావు బియ్యం తీసుకున్నాను కదా టూ గ్లాసెస్ వాటర్ యాడ్ చేసి విజిల్స్ పెట్టేస్తా అనమాట సాల్ట్ యాడ్ చేసుకున్నాం మనం కూడా రుచికి సరిపడా సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసేసుకొని నేను ఇప్పుడు సాల్ట్ యాడ్ చేస్తున్నాను వన్ స్పూన్ సాల్ట్ యాడ్ చేసాను అనమాట యాడ్ చేసి బాగా మిక్స్ చేసేసుకోండి బాగా మిక్స్ చేసేసుకొని వాటర్ యాడ్ చేసుకోండి చేసేసుకొని నేను ఇప్పుడు కస్తూరి మేతి కూడా యాడ్ చేస్తాను అనమాట పైన ఇప్పుడు వచ్చేసి ఒక త్రీ విజిల్స్ అలాగా కుక్కర్ మూత పెట్టేసి త్రీ విజిల్స్ అలా పెట్టేసుకొని దించేయండి అంతే విజిల్ అంతా వెళ్ళిపోయాక మనము కుక్కర్ మూత తీసేసి ఒకసారి బాగా అంతా కింద నుంచి పై వరకు అంతా మిక్స్ చేసేసుకున్నామండి మిక్స్ చేసేసుకున్న తర్వాత మనము ప్లేట్ లేకి తీసేసుకుందాం దీనికి వచ్చేసి పెరుగుపచ్చడి తీసుకున్నాను నేను కాంబినేషను సో రెస్టారెంట్ స్టైల్ వెజ్ పులావ్ రెడీ అయిపోయింది మీరు కూడా ఈ డి ఇది తయ మీ ఇంట్లో తయారు చేసి ఎలా ఉందనేది నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి థ్యాంక్